Pokémon. Los Pokémon de alta calidad se sienten atraídos por mi apariencia 476, 500. Al escuchar esto, su Tianling no pudo evitar reírse. Muy bien, ya que no crees que este asunto sea vergonzoso, entonces lo editaré, lo imprimiré y lo publicaré en el tablero de ese de la comunidad para que todos en la comunidad lo sepan. ¿Qué piensas? La mujer inmediatamente entró en pánico. ¿Qué vas a hacer? Es así. ¿No son solo unas pocas bolsas de basura? ¿Estás tratando de obligar a otros a llegar a un callejón sin salida? Tía, no te estoy llevando a un callejón sin salida. Quiero razonar contigo. Mientras admitas que hiciste algo mal en este asunto y te disculpes con mi madre, este asunto será olvidado. De ahora en adelante, lo haremos la familia nunca volverá a perseguirlo. Antes de que la mujer pudiera responder, Kyuzenui dijo. No, ella no tiene que disculparse conmigo y no aceptaré sus disculpas. Hijo, no viste la arrogancia de su viaje de poder en este momento. Ella es realmente me va a dar un golpe. Enojado. Está bien, seamos misericordiosos. Mientras esté dispuesto a disculparse, olvidémonos de eso. La mujer miró a su Tianlin, luego a Kyuzenui y, de mala gana, pidió perdón. También sabía que ella tenía la culpa en este asunto. Si todo el mundo supiera este asunto, ¿dónde pondría su cara? Está bien, aceptaré tus disculpas de mala gana. Ahora que te has disculpado, ¿qué debo hacer con este pájaro relámpago? Después de decir eso, Kyuzenui extendió su mano. Hubo tres rasguños en el brazo de Kyuzenui. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás herida? Ustedes dos acaban de pelear. Preguntó su Tianlin con nerviosismo. Si hubiera sabido que su madre estaba herida, lo habría dejado pasar tan fácilmente. No peleé con ella, este Zardos me rascó la herida en la mano. Al escuchar esto, su Tianlin miró a Zardos, quien se escondía detrás de su maestro con la conciencia culpable. Cuando llegué aquí, vi a Zardos tirando basura frente a nuestra casa, así que grité para que lo detuviera. Inesperadamente, se volvió loco y me agarró la mano. Después de hablar, Kyuzenui miró a la mujer. Olvidémonos de tirar basura, pero ¿qué debemos hacer si Zardos me rasca? El rostro de la mujer estaba extremadamente feo en este momento. Es cierto que Zardos hizo algo mal al arañarte. Puedes decirme lo que quieras. Mientras no sea demasiado, estoy de acuerdo. Cero, por favor dame flores. Al escuchar esto, Kyuzenui levantó ligeramente las comisuras de la boca. Si tú lo dices, olvidémoslo y disculpémonos con Zardos. Los ojos de la mujer se abrieron con sorpresa. No esperaba que Kyuzenui la dejara ir tan fácilmente. No te sorprendas tanto. De hecho, lo que quiero es que admitas tus errores. Si pudieras reconocer tus errores y disculparte conmigo desde el principio, entonces nosotros dos no habríamos llegado a este punto. La mujer estaba un poco avergonzada, tartamudeó y le pidió perdón a Kyuzenui varias veces seguidas. Está bien, está bien, ya que te disculpaste y te diste cuenta de tu error, entonces este asunto se acabó. No vuelvas a hacer cosas tan inmorales en el futuro. Si te atrapo de nuevo. Si haces este tipo de cosas, mira si te dejará ir fácilmente. La mujer asintió y luego rápidamente llevó a Zardos arriba. Mamá, no esperaba que fueras muy generosa. Pensé que le harías pasar un mal rato. Kyuzenui puso los ojos en blanco. No estoy a la par de mi hijo. Mi hijo es muy generoso. Como madre, no puedo retener a mi hijo. Su Tianlin dijo rápidamente. No sabía que Zardos te arañó al principio. Si supiera que Zardos te arañó, nunca los dejaría ir tan fácilmente. Está bien, como dije, este asunto se acabó. Nuestra casa ha sido renovada y podemos regresar esta noche. Por cierto, ¿cómo te encuentras con la empresa de decoración de tu hijo? Ya encontré una empresa de decoración. Cuando llamaste a 580 hace un momento, estaba llevando al diseñador a nuestro nuevo hogar. ¿Quién sabía que recibí tu llamada a mitad de camino? No tuve más remedio que dejar que lo hicieran. Lo envié aquí primero. Al escuchar esto, Kyuzenui dijo apresuradamente. Entonces debes contactarlos de inmediato y nosotros dos nos iremos ahora. ¿Por qué no lo olvidas por hoy? Tú también estás herido. Primero te llevaré al hospital para que lo vendas. También puedes dejar que el diseñador vea la casa mañana. Kyuzenui miró el brazo raspado por Zardos y suspiró impotente. Está bien, vayamos al hospital a vendarlo primero. Haz luego de llegar al hospital más cercano y registrarse, madre e hijo comenzaron una larga espera. 
No esperaban que tomaría tanto tiempo solo para tratar la herida. Media hora después, finalmente fue el turno de Kyu Zenui. Después de que Kyu Zenui se sentó, el médico primero usó salmuera fisiológica para limpiar su herida y luego aplicó un poco de medicamento. Cuando el médico usó una gasa para vendar a Kyu Zenui, Kyu Zenui sintió que le picaba el cuello, como si algo se moviera. ¿Qué? Mientras Kyu Zenui hablaba, se tocó el cuello con la otra mano. Tocó algo suave y todo su cuerpo se sintió mal de inmediato. Se acercó rígidamente la cosa a los ojos y vio que en realidad era una oruga verde, gritó y saltó, arrojando la oruga sobre la mesa del médico. Ah, ¿cómo se limpia este hospital? ¿Por qué todavía hay orugas? Me da un susto de muerte. A Kyu Zenui saltó dos metros de altura, sorprendiendo al médico y a su tía Anlin que estaba esperando afuera, y entró corriendo. Mamá, ¿qué pasa? Hijo, hay un insecto en su hospital y se me subió al cuello. Por favor, señora, ¿podría calmarse primero? Mire más de cerca qué es esto. Kyu Zenui negó con la cabeza. Ella no quería mirar ese bicho repugnante. Estaba verde y áspero. Con solo mirarlo se le erizaron los pelos del cuerpo. Ella no quiere mirar. Ven y ayuda a tu madre a echar un vistazo para ver si en realidad es un error. Su tía Anlin asintió, luego se acercó y miró más de cerca qué tipo de error era. Claramente era un Pokémon, un Pokémon llamado Caterpie. Era similar en tamaño a un insecto, pero un poco más grande que un insecto común y sus ojos también eran más pequeños. Es grande y se ve bastante lindo. Mamá, cálmate, no te asustes, ¿dónde están los bichos? Este es Caterpie. ¿Qué pasa con las orugas amarillas Caterpie? ¿No son todas insectos? Su tía Anlin 5, 0, se queda un poco sin palabras. Parece que todavía sabe un poco sobre Pokémon, por lo que no sabe que existe un Pokémon como Caterpie, pero Pokémon como Caterpie son realmente raros. Mamá Caterpie no es un insecto sino un Pokémon. Se parecen un poco a orugas verdes, pero te puedo asegurar que definitivamente no es un insecto. Mientras su tía Anlin y su hijo hablaban, Caterpie se arrastró lentamente hacia el médico. El médico extendió la mano y Caterpie se subió a la mano del médico. El médico dijo con mirada deprimida. ¿Qué les pasa a ustedes, pacientes? De vez en cuando, dos de ellos se asustarán con mi Caterpie. Miren qué lindo es mi Caterpie. Sí, ¿por qué le tienes miedo? Jisen acarició suavemente a Caterpie con la otra mano. Caterpie también parecía dolida. También quería ser un Pokémon que agradara a todos, pero por alguna razón, muchas pacientes gritaban al verlo, e incluso otros intentaban golpearlo con pantuflas. En este momento, Kyu Zenui finalmente se calmó, miró al Doctor 07 con una mirada avergonzada y luego miró al Caterpie en la mano del médico, pero no pudo evitar retroceder unos pasos. Se ve bastante lindo, pero le tengo miedo a los insectos desde que era niño, y su apariencia me recuerda a los insectos. ¿Realmente no puedo evitarlo? El médico asintió con la cabeza. Está bien, lo entiendo. Por cierto, tu herida aún no ha sido vendada. Ven aquí y déjame seguir vendándote. Puedes irte después de vendarte. Vuelve en dos semanas para cambiar el vendaje. Kyu Zenui miró el caterpie en la mano del médico y luego negó con la cabeza. No importa, el médico solo necesita envolver una gasa, solo le pido a mi hijo que me ayude. Cuida bien tu esperma. A ah, después de hablar, Kyu Zenui le tendió el brazo a su tianlin. Hijo, ayuda a mamá a terminarlo rápidamente. De acuerdo. Después de ayudar a Kyu Zenui a atar la gasa, la madre y el hijo abandonaron el hospital. Hijo, ¿por qué crees que hay un Pokémon tan feo? Parece un insecto. Da mucho miedo. También se arrastró silenciosamente hasta mi cuello. Casi me muero del susto. Al recordar lo asustado que estaba Kyu Zenui, Tianlin casi se rió a carcajadas. Mamá, tengo que decir que tienes un poco de talento para la comedia. La forma en que te asustaste hace un momento fue muy divertida. Debería grabarlo en mi teléfono y dejarte verlo por ti misma. A Kyu Zenui le dio una patada en el trasero a su Tianlin. Maldito mocoso, no puedes hacer nada más, pero eres el primero en reírte de tu madre. No me estoy burlando de ti. Solo quiero ayudarte a registrar tu maravillosa vida. Está bien, mamá, vayamos al hotel a empacar nuestras cosas. ¿No nos mudaremos a casa esta noche? Está bien, déjame llamar a tu papá. Si no pasa nada, pídele que regrese rápido, haga las maletas y se mude con nosotros. Bien. 
Mientras Kyuzenu estaba hablando por teléfono, su Tianling de repente vio a un Sanreu parado al otro lado de la calle. No había humanos a su alrededor y parecía que estaba a punto de cruzar la calle. En este momento, a su Tianling no le importaba. No fue hasta que vio a Sanreu tratando de cruzar la calle en un semáforo en rojo que su Tianling se dio cuenta de que algo podría estar mal. El Sanreu parecía invisible. Mamá, mira ese Sanreu, sus ojos no pueden ver nada. En este momento, Kyuzenu estaba hablando por teléfono con su Wofen. No tuvo tiempo de prestar atención a su Tianlin y no escuchó claramente lo que decía su Tianlin. Él simplemente dio un superficial HMM. En ese momento, Sanreu ya había comenzado a actuar. Tan pronto como dio el primer paso, un coche que se movía rápidamente pasó junto a él. El viento que traía el coche casi lo derriba, pero no se detuvo. Bajar. Su Tianlin, por otro lado, estaba tan asustada que casi pierde el alma. Si permitía que Sanreu siguiera cruzando la calle, hoy definitivamente habría un accidente. Así que no hubo tiempo para pensar, su Tianlin corrió directamente, entrando y saliendo del tráfico con su agilidad lo que no sabía era que sus acciones hicieron que Kyuzen Li, que acababa de colgar el teléfono, palideciera de miedo. Su Tianlin, ¿qué estás haciendo? ¿No viste la luz roja? ¿Estás loco? Vuelve rápido. El gruñido Sutianling de Kyuzenui ya no se puede escuchar. Está concentrado en Sanreu en este momento. Finalmente, después de pasar por muchas dificultades y peligros, llegó a Sanreu, tomó la pata de Sanreu y la llegó a un área segura. Pero lo que Sutianling no esperaba era que después de que Sanreu reaccionara, le diera un revés con una garra. La garra le golpeó el hombro y le desgarró la ropa. Ah déjame ir, ¿cómo puedes pagar la bondad con odio? Si no te hubiera salvado, habrías sido atropellado por un auto y habrías muerto, y de hecho me arrestaste. Tú, Sanreu, no creo que haya ningún problema. Con tus ojos, pero con tu cerebro. Pregunta. Después de escuchar las palabras de su Tianlin, la cabeza de Sanreu se sacudió de un lado a otro, como para determinar si lo que dijo su Tianlin era verdadero o falso. Al ver su apariencia, el corazón de su Tianlin se ablandó nuevamente. ¿Por qué molestarse con un ciego? No sabía lo que pasó hace un momento, por lo que probablemente pensó que era algún tipo malo. Está bien, no te pongas demasiado nervioso. Realmente no soy una mala persona. Era demasiado peligroso para ti cruzar la calle hace un momento. Si realmente quieres cruzar, espera a que el semáforo se ponga verde y tomaré estás ahí, ¿de acuerdo? La cabeza de Sandreus movió dos veces más y luego asintió lentamente dos veces. Al ver a Sanreu así, su Tianlin se sintió triste. ¿Por qué este Sanreu podría perder los ojos? ¿Dónde está su dueño? ¿Por qué se le permitió cruzar la calle solo? ¿Ado realmente no tiene dueño? Mientras su Tianlin pensaba, una gran bofetada golpeó a su Tianlin en la cabeza y, junto con la gran bofetada, llegó la maldición de Kyuzenui. Maldito bastardo, ¿crees que eres Superman, lo sabías? Casi me muero del susto hace un momento. ¿Sabes qué tan rápido va el auto cuando está corriendo a toda velocidad? Si te golpea, incluso si estás un hombre de hierro, todo se va a romper para ti, será mejor que me expliques ahora, ¿qué querías hacer ahora? Después de regañar, Kyuzenui finalmente se calmó y esperó a que su Tianlin le explicara. Mamá, lo siento. Por favor, cálmate primero. Hay una razón por la que hice eso. Mira, este es Andreu. Sus ojos son invisibles. Estaba a punto de cruzar la calle hace un momento. Si no lo salvé. Probablemente se derrumbaría. Eso es, hijo tuyo, actué con valentía por la justicia, deberías elogiarme. Kyuzenui miró a Sandreu, luego a su Tianlin y luego abofeteó a su Elin nuevamente. Ad este es el cumplido que te hago, hijo. Debes recordar que antes de salvar a otros, primero debes considerar tu propia comodidad. De lo contrario, tendrás un accidente antes de salvar a otros. ¿Estás bien? Sé que me equivoqué. Nunca volveré a hacer algo tan peligroso. ¿Qué debo hacer con este Sandreu? No sé si tiene dueño. Kyuzenui miró a Sandreu y confirmó que Sandreu era realmente invisible. Oh, es tan lamentable. Por cierto, podrías preguntarle si tiene dueño. Simplemente no puede verlo, pero no es que no pueda oírlo. Sí, ¿cómo podría olvidar esto? Kyuzenui puso los ojos en blanco sin decir nada. Cuando su hijo era inteligente, era muy inteligente, pero cuando era estúpido, era tan bueno como un cerdo.
Su Tian Lin miró a San Reu y vio que los ojos de San Reu estaban vacíos y no sabía lo que estaba mirando. Te pregunto, ¿tienes un maestro? Si es así, simplemente asiente. San Reu quedó atónito por un momento y luego asintió vacilante. ¿Tienes esta reacción o no? San Reu bajó la cabeza de una manera un tanto solitaria. No sabía si tenía dueño. La actitud de su dueño hacia él cambió después de que perdió la vista. Ya no me gusta tanto como antes, e incluso quiero dárselo a otros. Ad olvídalo, solo piensa que tienes un maestro. ¿Qué pasa con tu maestro? ¿Cómo puede dejarte cruzar la calle tú solo? ¿No sabe que no puedes ver? San Reu parecía un poco confundido. Por supuesto, el dueño sabía que tenía los ojos ciegos. Hoy fue de compras con su dueño, pero se separó de él. Al principio entró en pánico, buscando el olor de su dueño por todas partes, pero no lo encontró. Se calmó, porque algo así había sucedido más de una vez. Sabía que esto lo hizo intencionalmente el propietario, quien deliberadamente lo llevó invisible a un lugar lleno de gente y lo abandonó aquí deliberadamente. Las dos primeras veces encontró a su dueño gracias a su fuerte olfato, pero esta vez no tuvo tanta suerte. Su tía Lin miró a Kyu Zenui. Mamá, ¿por qué no nos lo llevamos a casa primero? ¿Por qué lo llevaste a casa? Obviamente tiene dueño. Lo trajimos a casa y su dueño estaría muy preocupado si no pudiera encontrarlo. Pero no sabemos dónde está su dueño ahora, así que no podemos tirarlo solo o a la calle. No puede ver y es realmente peligroso dejarlo deambular solo por la calle. Kyu Zenui lo pensó y sintió que lo que dijo su tía Lin tenía sentido. Está bien, llevémoslo a casa primero, pero primero tenemos que llevarlo al hotel para empacar nuestras cosas. Y lo más importante es si está dispuesto a ir con nosotros o no, todavía es una pregunta. Pokémon como San Reu son cauteloso. Pero es bastante fuerte y no saldría con un extraño en circunstancias normales. Entonces yo, Abg, le pregunto. Si no quiere seguirnos, no tengo otra opción. Su Tian Lin miró a San Reu y preguntó en voz baja. ¿Estás dispuesto a ir con nosotros? No te preocupes, definitivamente no soy una mala persona. Creo que es demasiado peligroso dejarte en la calle. Ve con nosotros primero. Yo me voy, y cuando terminemos de mudarnos, te ayudaré a encontrar al dueño. San Reu vaciló un momento y luego asintió. Puede sentir que esta persona no es una mala persona y puede ser la mejor opción ir con él. No sabe si esta persona podrá ayudarle a encontrar a su dueño. Para él esto no es nada. Porque incluso si se encuentra al propietario, el propietario encontrará formas de abandonarlo nuevamente. Mamá, está de acuerdo. Llevémoslo primero al hotel. Entonces, la madre y el hijo corrieron al hotel con Pokémon como Sandreu y Dragonite, empacaron apresuradamente su equipaje y regresaron a casa. Después de regresar a casa, Kyu Zenui sintió que todo su cuerpo estaba casi agotado. Estoy casi agotado. Tu papá es tan poco confiable. Nunca está allí cuando se le necesita. Para cosas como mudarse, en realidad nos lo dejó todo a nosotros dos. No está nada ocupado. Si no ayudas, yo estoy realmente sin palabras. Al ver a Kyu Zenui tumbado en el sofá quejándose, su tía Lin sonrió. Está bien, mamá, ¿todavía no me tienes? Si estás cansada, descansa. Yo me ocuparé de las cosas. Ah, date prisa, te dejaré lidiar con eso solo. Tomará hasta el año del mono lidiar con eso, así que te ayudaré. En ese momento, no se dieron cuenta de que San Reu parecía tan apretado a un lado y que todo a su alrededor era tan desconocido. Intentó con todas sus fuerzas oler el olor en el aire, tratando de encontrar un aroma familiar, pero quedó decepcionado. San Reu bajó la cabeza un poco solo. En ese momento, tuvo que admitir que realmente fue abandonado por su dueño y fue recogido por un extraño. En ese momento, San Reu recibió repentinamente el mensaje de Dragonite. ¿Por qué tus ojos no pueden ver a tu maestro? ¿Por qué no está contigo? Al San Reu estaba un poco indeciso. No sabía si responder a la pregunta de Dragonite o si contarle a Dragonite sobre su situación. Date prisa y dímelo. Solo si explicas claramente tu situación podremos el maestro y yo ayudarte y encontrar a tu maestro. Ante el nuevo interrogatorio de Dragonite, San Reu suspiró y luego le contó a Dragonite su experiencia. Después de escuchar las palabras de San Reu, Dragonite estaba tan enojado que sus pulmones estuvieron a punto de explotar. ¿Cómo podría haber un maestro tan cruel en este mundo? 
No te preocupes, mi maestro y yo definitivamente buscaremos justicia para ti. Personas como esta recibirán el castigo que merecen. Después de terminar de hablar, Lon corrió hacia Tianling que estaba empacando sus cosas. Dragonite, estoy empacando mis cosas. Por favor, mantente fuera del camino y ten cuidado. Te empacaré más tarde. Más tarde, su Tianling recibió el mensaje de Dragonite. No, maestro, tengo algo importante que informarle sobre Sandreu. Al escuchar las palabras Sandreu, su Tianlin inmediatamente dejó de hacer lo que estaba haciendo. ¿Qué está pasando? Dímelo rápido. Resulta que Sandreu no nació invisible, pero debido a un accidente, no pudo ver en el futuro. Ese día salió a comprar cosas con su dueño. El propietario estaba hablando por teléfono mientras cruzaba la calle, y en ese momento un coche corrió hacia ellos. Al ver que el auto estaba a punto de golpear a su dueño, Sandreu no tuvo tiempo para pensar, así que empujó a su dueño y el auto lo golpeó directamente. Inmediatamente se desmayó. Afortunadamente, la condición física de Pokémon es mucho más fuerte que la de los humanos, por lo que no corre peligro de muerte, pero nunca volverá a ver el mundo. Cero, por favor dame flores. Ad al principio, el dueño tenía un corazón culpable y agradecido, y fue paciente y amable con él. Pero con el paso del tiempo, la actitud del dueño fue cada vez peor, porque era invisible, lento en su acción y siempre, si se mete en problemas, romperá la vajilla en casa de vez en cuando, y todos los días, siempre hay alguien cerca para cuidarlo. 0. Con el paso del tiempo, su dueño se fue cansando cada vez más de él, e incluso quiso regalárselo a otra persona. Tras descubrir que nadie quería recibirlo, empezó a pensar en formas de abandonarlo en la calle. Las dos primeras veces falló, pero hoy finalmente lo logró. Después de escuchar lo que dijo Dragonite, la cara de su Tianlin se puso roja de ira. ¿Cómo podría haber un villano tan desagradecido en este mundo? Si esa persona se parara frente a él ahora, definitivamente lo derribaría al suelo. Hijo, ¿qué te pasa? ¿Qué haces parado aquí? ¿Por qué te ves tan feo? ¿Estás enfermo? Mientras Kyu Zenui hablaba, extendió la mano para tocar la frente de su Tianlin y descubrió que la frente de su Tianlin estaba un poco indefensa. Ay, hijo, ¿por qué tienes la frente tan caliente? ¿Tienes fiebre? Tómate la temperatura rápidamente. Está bien, mamá, no tengo fiebre, estoy enojada. Kyu Zenui miró a su Tianlin con una expresión de perplejidad en su rostro. ¿De qué estás hablando? ¿Quién te hizo enojar? Dragonite volvió a meterse en problemas. ¿Rompió algo otra vez? Dragonite por un lado se sintió extremadamente agraviado. ¿Qué tiene que ver con el 47 de junio? No es Dragonite, sino el dueño de este Sandreu. ¿Cómo podría existir un villano así? Ah hijo, ¿de qué estás hablando? Mamá se siente confundida. Entonces su Tianlin le contó a Kyuzenui lo que le pasó a Sandreu. Después de escuchar, Kyuzenui golpeó la mesa. Pendejo, ¿cómo puede haber un bastardo así en el mundo? Es tan descarado abandonar al Pokémon que lo salvó. Si este tipo se para frente a mí, mira si puedo rascarle la cara. En este momento, su Godfen abrió la puerta y entró. Tan pronto como entró, escuchó el rugido de Kyuzenu e inmediatamente tembló de miedo. Cariño, ¿qué pasó? ¿Por qué estás tan enojada? Al ver a su Godfen regresar, su Tianlin de repente se sintió un poco cansado, porque todavía tenía que explicarle a su padre lo que sucedió. Su Wolfen, esto realmente me está cabreando. Te ordeno que uses todas tus conexiones para encontrar a este cabrón por mí. Debo preguntarle qué piensa y cómo puede hacer cosas tan repugnantes. Hijo. Ad su Wolfen miró a su Tianlin con una expresión confusa en su rostro. ¿Qué le pasó a mi hijo? ¿Por qué haces enojar tanto a tu madre? Aquí está la cosa. Después de escuchar, su Godfen también golpeó la mesa y gritó. Ustedes dos no tienen que preocuparse por este asunto, definitivamente encontraré a este cabrón. Al mirar a los emocionados su Godfen y Kyuzen Lee, su Tianlin de repente se calmó porque notó a Sandreu parado a su lado. Los ojos de Sandreu estaban tan vacíos y su expresión tan tranquila. No sabía lo triste que se sentía Sandreu en ese momento y no sabía cómo consolarlo. Caminó lentamente hacia Sandreu y sintió que su Tianlin se acercaba. Sandreu dio un paso atrás y sacudió la cabeza con nerviosismo. Su Tianlin extendió la mano y frotó suavemente la cabeza de Sandreu. Ad no tengas miedo, nunca dejaré que te lastimen otra vez. 
¿Estás dispuesto a ser mi Pokémon? Puedes estar seguro de que nunca te abandonaré. Sanreu quedó atónito durante mucho tiempo y luego negó con la cabeza. Sabe muy bien en su corazón que un Pokémon invisible es una carga para los humanos. Los propietarios que han pasado tiempo con él y han sido rescatados por él pueden abandonarlo cruelmente. ¿Cómo puede confiar fácilmente en el extraño que tiene delante? Sé que no confías en mí, no te preocupes, definitivamente te demostraré que soy digno de confianza. Puedes quedarte en mi casa durante este tiempo y encontraré una manera de encontrar a tu maestro y pedirle que lo haga. Pedirte disculpas. El cuerpo de Sanreu tembló. 3, 6, de hecho, no quería que su dueño se disculpara con él en absoluto, porque ya no tenía expectativas de su dueño. Ya debes tener mucha hambre. Espera un momento y le pediré a mi mamá que te prepare algo de comer. Ella es muy buena cocinando. A todos los Pokémon de mi familia les gusta comer la comida que ella cocina. Kyuzenui dijo apresuradamente. Sí, mi artesanía es muy buena. Puedo cocinar lo que quieras comer. El entusiasmo de su Tianlin y otros hizo que Sanreu se sintiera cálido. Hacía mucho tiempo que nadie había sido tan amable con él. Su Tianlin empujó a Dragonite a un lado y dijo. Por favor, ayúdame a preguntar qué quiere comer. Dragonite asintió y finalmente le preguntó a Sanreu qué quería comer. Sanreu pensó por un momento y quiso comer fideos, solo los fideos de sopa claros más comunes, ni demasiado sofisticados ni demasiado condimentados. El dueño le preparó un plato de fideos como este cuando lo trajo a casa el primer día. El sabor de los fideos nunca lo olvidará en su vida. Maestro, dijo que quería comer fideos de sopa claros. Ah, no hay ningún problema con los fideos de sopa claros. Eso es en lo que soy mejor. Por favor, ayúdenme a preguntar si hay algún tabú al respecto. Sanreu negó con la cabeza. No tenía excusa. Para él ahora, no importaba lo que comiera, siempre y cuando pudiera darle un bocado. Kyuzenui fue a la cocina a preparar fideos de sopa claros. Su Tianlin y su Wotfen llevaron a Sanreu a la mesa del comedor y se sentaron. Quiero saber qué estás pensando ahora sobre tu maestro. Su Tianlin vaciló por un momento y finalmente hizo esta pregunta. Por muy enojados que estuvieran, la decisión final todavía estaba en manos de Sanreu. Si Sanreu no quería seguir adelante con este asunto, entonces era inútil que estuvieran enojados, porque querían respetar la opinión de Sanreu, después de todo, la víctima no son ellos, sino Sanreu. Sanreu vaciló un momento y negó con la cabeza. Era muy complicado en su corazón en este momento, por lo que seguía diciéndose a sí mismo que ya no tenía esperanzas en su maestro, porque él ya te abandonó. Pero en lo más profundo de su corazón todavía tiene expectativas para su amo. Espera que el dueño se acerque a él, lo lleve a casa, se disculpe y le explique que no lo dejó a propósito, sino que lo perdió accidentalmente. Pero la realidad es muy cruel. El dueño no vendrá a buscarlo, porque lo abandonó deliberadamente. Si crees que esta pregunta es difícil de responder, entonces no la haré. Te daré algo de tiempo para pensar en ello. No importa la decisión que tomes, te respetaremos y apoyaremos. A partir de hoy, nuestra familia Sankou es tu respaldo. Sanreu quedó atónito por las palabras de su Tianlin. Quedó muy conmovido por estas palabras, pero no sabía cuán creíbles eran. Aquí vienen los fideos de sopa claros. Cómelos mientras estén calientes. Los fideos de sopa claros que preparé saben sorprendentemente bien. Nadie que los haya comido dijo que sabe mal. Kyuzenui se acercó trotando con fideos de sopa transparentes. Está bien, madre mía, no dejes de alardear de los melones. La razón por la que nadie dice que sabe mal es porque no se atreven a decirlo. Mocoso, eres bastante bueno arruinando a tu madre todos los días. ¿Puedes llamar al 910 para salvarme un poco frente a Sanreu? Su Tianlin dijo con una sonrisa. Está bien, no hay problema, te daré un poco de cara. Los fideos de sopa transparentes que haces son los más deliciosos del mundo. Cualquiera que los muerda se enamorará de tus fideos de sopa transparentes. Está bien decirlo de esta manera. Eso es todo. Está bien, Sanreu, puedes comerlo mientras está caliente. No estará bueno si se enfría. Sanreu asintió y luego buscó a tientas la mesa con las patas, tratando de coger los palillos. Su Tianlin rápidamente tomó los palillos y se los entregó a las patas de Sanreu. Sanreu se comió lentamente los fideos, un bocado a la vez. Su Tianlin miró a Sanreu comiendo los fideos y de repente se sintió triste. 
Esta es la primera vez que ve a Pokémon comer con tanta gracia. Todos los Pokémon que ha visto antes comen vorazmente. También sabe por qué Sandreu come con tanta gracia. Como no puede ver, tiene que realizar todas las acciones. Tenga cuidado o podría lesionarse. Sandreu no sabía cómo eran los fideos que tenía delante, pero el sabor le resultaba muy familiar. Sabía exactamente igual a los fideos que le preparó su maestro. Mientras comía, las lágrimas de Sandreu cayeron sin darse cuenta. Al ver llorar a Sandreu, la familia de tres miembros de su Tianlin inmediatamente se puso nerviosa. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué lloran después de comer fideos? ¿Estos fideos son demasiado desagradables? Imposible, las habilidades culinarias de Kyuzenui son realmente excepcionales. Sí, no importa lo desagradable que sea, no será tan desagradable como para hacer llorar a la gente. Sanreu, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasa? ¿O esto no es de tu agrado? Al Sanreu dejó sus palillos y comenzó a comunicarse con Dragonite. Después de un rato, Dragonite dijo, no me siento incómodo, y no es porque los fideos sean demasiado desagradables, sino porque los fideos saben exactamente igual que los hechos por mi maestro. Cuando como estos fideos, pienso en mí el maestro, yo y cuando mi maestro nos conocimos por primera vez, me preparó fideos de sopa claros como este. Estas son las palabras originales de Sanreu y no he cambiado una palabra. Su Tianling le dio unas palmaditas en la cabeza de Dragonite. Gracias por enviarnos el mensaje. Mamá y papá, creo que Sanreu todavía siente algo por su dueño. Si todavía sienten algo el uno por el otro, entonces este asunto será realmente difícil de manejar. ¿Qué es tan difícil de hacer? ¿Por qué una persona tan ingrata piensa en él? Deshazca a ese dueño de la basura lo antes posible. Dijo Kyuzen muy enojado. Atsu Wotfen suspiró. Pokémon es diferente a nosotros los humanos. Sus sentimientos son muy simples. Si te gusta, simplemente te gusta. No importa si esa persona lo lastima o no, sus sentimientos por esa persona no cambiarán mucho. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Deberíamos encontrar al dueño de Sandreu? Preguntó su Tianlin. Por supuesto que tengo que averiguarlo. Tengo que preguntarle cara a cara por qué abandonó a Sandreu. Dijo Kyuzenui. Comparto la misma opinión que tu madre. Pase lo que pase, debe haber un acuerdo entre él y Sandreu. Tal vez pueda hacer que Sandreu se rinda por completo. Su Tianlin suspiró. Está bien, entonces haz lo que dices. Busquemos a esa persona lo antes posible y preguntémosle por qué abandonó a Sandreu. Sandreu, que estaba sentado a un lado, parecía un poco avergonzado. Si realmente encontraran al dueño, ¿qué haría? ¿Qué haría el dueño? ¿Se lo llevará el dueño a casa o le dirá directamente que ya no lo quiere? Está bien, se hace tarde. Sanreu ha comido algo y probablemente esté un poco cansado. Llévelo a descansar rápidamente, dijo su Wolfen. Bien. Su tian le llevó a Sanreu a su habitación. Hoy duermes aquí conmigo, relájate todo y no te pongas nervioso. Por cierto, ¿quieres darte un baño? ¿Puedes lavarlo tú mismo? Si no te conviene, debes decírmelo y no sentirte avergonzado. Sanreu asintió. Después de permanecer afuera por un día, se sentía como si estuviera cubierto de polvo, por lo que quería darse un buen baño, pero en realidad estaba un poco avergonzado porque su dueño siempre lo bañaba en casa, pero él y ellos solo conocen a su Tianlin. Por un corto tiempo, por lo que no quiere molestar a su Tianlin para que lo ayude a bañarse. Su Tianlin sintió la moderación y la vergüenza de Sanreu, sonrió y dijo, si no quieres que te lo lave, deja que Dragonite lo haga por ti. Al escuchar esto, Sanreu suspiró aliviado. Aunque hoy solo conoció a Dragonite, Dragonite también es un Pokémon, por lo que tiene una afinidad inexplicable con Dragonite. Dragonite, por favor ayuda a Sanreu a bañarse. Ten cuidado, ¿recuerdas? Dragonite asintió, luego tomó la pata de Sanreu y lo llevó al baño. Dragonite usa la telepatía para comunicarse con Sanreu mientras libera agua. ¿Cómo sueles ducharte en casa? ¿Tu maestro bastardo lo hace por ti? Ah sí, el maestro 327 me lo lagó. No esperaba que tu maestro no fuera tan malo, e incluso te ayudaría a bañarte. ¿Extrañas a tu maestro? Si tu conocido viene a llevarte a casa ahora, ¿volverás con él? Sanreu vaciló un rato y respondió. No lo sé, tal vez vuelva con él. Si el maestro me quiere, entonces yo... Dragonite suspiró impotente. Sabía que definitivamente elegirías volver con él. 
Si fuera yo, elegiría de la misma manera. Porque el maestro es la persona más importante del mundo para nosotros los Pokémon. En ese momento, Dragonite ya había ayudado a, a, Sanreu a poner el agua. Ayudó a Sanreu a sentarse en la bañera y rápidamente ayudó a Sanreu a bañarse. Está bien, estás completamente limpio, límpialo rápidamente y luego podrás ir a descansar. Dragonite sacó una toalla limpia del estante cercano, limpió rápidamente el cuerpo de Sanreu y luego llevó a Sanreu a la cama. Ad maestro, mi tarea ha sido completada y se la dejo a usted. Ahora tengo tanto sueño que tengo que ir a descansar. Después de entregar con éxito Sanreu a su Tianlin, Dragonite volvió a Rest. Mirando a Sanreu lavado, su Tianlin dijo. Está bien, descansemos rápido. Sanreu asintió, luego se acostó con cuidado y cerró los ojos. Su Tianlin estaba un poco preocupado de que Sanreu no pudiera dormir debido al cambio repentino de entorno de vida, pero después de un tiempo se dio cuenta de que sus preocupaciones eran innecesarias. Sanreu se quedó dormido poco después de acostarse y también roncaba, parecía que dormía bien. Parece bastante fragante. Al escuchar los ronquidos de Sanreu, su Tianlin exhaló un suspiro de alivio, luego cerró los ojos y se quedó dormida poco después. Temprano a la mañana siguiente, su Tianlin todavía estaba durmiendo cuando de repente escuchó un estallido. Ella se asustó al instante y se despertó. Se levantó de la cama y miró a su alrededor. ¿A qué pasa? ¿Qué pasó? Al escuchar la voz de su Tianlin, Sanreu inmediatamente dejó de moverse. Quería ir al baño y accidentalmente chocó con algo al levantarse. Realmente no despertó a su Tianlin a propósito. Después de negar con la cabeza dos veces, su Tianlin Smelling Salt se acercó y miró a Sanreu, que estaba allí congelado. Sanreu, ¿qué haces parado aquí? ¿Derribaste ese vaso de agua? Resultó que el sonido del estallido de hace un momento era el sonido del vaso de agua cayendo al suelo. Su Tianlin supo sin pensar que Sanreu debía haber derribado el vaso de agua. Al ver la mirada avergonzada de Sanreu, su Tianlin dijo apresuradamente. Está bien, no te pongas nervioso, es solo que derribé un vaso de agua. Lo que quieras hacer, solo dime. Te dejaré ir. Sanreu realmente quería decirle a su Tianlin lo que quería hacer, pero no podía comunicarse con la mente de su Tianlin. Oh, por cierto, casi lo olvido. Los dos no podemos comunicarnos directamente. Espere un momento y buscaré un traductor. Dicho esto, su Tianlin despertó a Dragonite, que dormía profundamente a su lado. Despierta Dragonite, deja de dormir y ayúdame a preguntarle a Sanreu qué quiere hacer. Dragonite, que aún no se ha despertado, siente que tiene sueño en la cabeza. No ha escuchado ni una palabra de las palabras de su Tianlin. Ahora solo tiene un pensamiento, y ese es el descanso. Entonces Dragonite ignoró a su Tianlin, se acostó de nuevo y se quedó dormido. Adoye, chico, no me tomas en serio. Levántate y deja de dormir. Mira, el sol brilla en tu trasero ahora y todavía puedes dormir. ¿Cómo puedes recoger Pokémon como este? Mientras su Tianlin hablaba, pateó a Dragonite en el trasero. Después de cuatro o cinco patadas, Dragonite finalmente se despertó de la patada de su Tianlin. Miró a su Tianlin con una expresión de molestia en su rostro. No entendía por qué su amo era tan excesivo. Perturba los sueños de las personas cada vez. Sé que quieres mucho descansar, pero hay algo más importante que debes hacer ahora, que es actuar como traductor entre Sanreu y yo. Por favor, ayúdame a preguntar qué quiere hacer Sanreu cuando se levante. ¿Temprano? Al mirar al maestro algo ansioso, Dragonite suspiró impotente y luego miró a Sanreu. ¿Qué quieres hacer cuando te levantas tan temprano? Sanreu dijo tímidamente. Tengo ganas de ir al baño. Maestro, quiere ir al baño. Llévelo al baño. Así que eso es todo. Gracias por ayudarme a traducir. Lo llevaré al baño ahora. Ah, después de llevar a Sanreu al baño, su Tianlin sintió que estaba completamente oliendo sales. ¡Qué hermosa mañana, Sanreu! ¿Quieres salir a correr conmigo? Sanreu estaba un poco confundido. Sintió que podría haber algo mal con el cerebro de su Tianlin. Sus ojos estaban ciegos. ¿Cómo podría salir a correr por la mañana con él? En ese momento, Sanreu de repente pensó en algo más e inmediatamente negó con la cabeza. Su Tianlin no quería abandonarlo durante la carrera de la mañana. Al igual que el dueño, lo sacó afuera y luego lo descartó en algún lugar cuando no estaba prestando atención. 
Bueno, como no quieres ir, olvídalo. Como Sanreu no quería ir, su Tianlin, naturalmente, no lo forzaría. Cero. A después de cambiarse de ropa, su Tianlin salió a correr por la mañana. Después de que su Tianlin se fue, Sanreu se sentó en la cama y miró hacia adelante con los ojos vacíos. Ahora se sentía muy confundido y no sabía a dónde iría. En ese momento, Dragonite ya no podía dormir, por lo que se levantó de la cama irritado. Dragonite fue al refrigerador, tomó una botella de bebida helada y se la bebió de una vez. Cero. Luego tomó otra botella y regresó al dormitorio. Le entregó la botella de bebida que tenía en la pata a Sanreu, que estaba sentado en la cama aturdido. Sanreu estaba aturdido cuando de repente sintió una sensación de frío en sus patas, por lo que rápidamente las retrajo. Al ver la mirada asustada de Sanreu, Dragonite rápidamente se atrevió a explicarse lo telepáticamente. No te pongas nervioso, es solo una botella de bebida helada. Deberías sentirse cuando te despiertes. Bebe una botella de bebida helada. Siento que las bebidas heladas son las mejores, especialmente por la mañana. Un sorbo cuando llegué abajo, todo el Pokémon se volvió enérgico. Después de escuchar las palabras de Dragonite, Sanreu de repente se sintió mucho mejor. Dragonite es realmente alegre. ¿Será por el amor de su dueño? Por eso es tan feliz todos los días. En ese momento, Kyuzenui y su Wotfen también se habían levantado. Después de que Kyuzenui se levantó, simplemente se lavó y luego fue a la cocina a preparar el desayuno, mientras su Wotfen aprovechó el desayuno para ordenar los documentos que usaría hoy. Cariño, ¿dónde puse mi corbata? Tengo una reunión hoy y debo usar corbata. Quiero que la azul oscuro combine con mi traje de hoy. ¿No sabes dónde poner tu corbata en 573? ¿Por qué tienes que preguntarme sobre todo lo que tienes? Soy la anciana que te ayuda a empacar tus cosas. Aunque Kyuzenui dijo esto, dejó lo que estaba haciendo y fue al dormitorio para ayudar a su Wolfen a encontrar una corbata. A su Wolfen, quien fue regañado, no se atrevió a refutar, simplemente resolvió la información en silencio. Porque sabía que en poco tiempo, Kyuzenui encontraría su corbata y se la ataría. Efectivamente, unos segundos más tarde, Kyuzenui salió con una corbata azul oscuro y ayudó a su Wolfen a arreglarla con cara de mal humor. Te advierto que esta es la última vez. Si no puedes encontrar tu corbata la próxima vez, no vengas a verme. Incluso si sé dónde está, no te ayudaré. Su Wotfen asintió y dijo que sí, pero no lo tomó en serio en su corazón, porque sabía que aunque Kyuzenui lo dijera, ella lo encontraría la próxima vez que él le pidiera que la ayudara a encontrar una corbata. Al escuchar los ruidos del exterior, Sanreu se sintió más tranquilo que nunca. Quizás esta sea la sensación de estar en casa. Aunque habrá ruido y ruido, poder estar juntos hace que los demás se sientan extremadamente a gusto. Después de un rato, Kyuzenui preparó el desayuno. Después de poner todo el desayuno en la mesa, llegó a la habitación de su Tianlin. Tan pronto como entró por la puerta, Kyuzenui vio a Sanreu sentado en la cama, sosteniendo una botella de bebida helada en sus patas. Al Sanreu, el desayuno está listo. Sal y come rápido. Vamos, te ayudaré. Kyuzenui caminó hacia Sanreu, extendió la mano y tomó la botella de bebida de la pata de Sanreu, y luego ayudó a Sanreu a sentarse en la mesa del comedor. La serie de movimientos fue muy suave y paciente. Hoy preparé panqueques y leche de soja molida para el desayuno. No sé si se adapta a tus gustos. Kyuzenui tomó una taza de leche de soja y se la entregó a la pata de Sanreu. La leche de soja había estado brillante durante mucho tiempo, por lo que la temperatura era la adecuada en ese momento y no quemaría las patas de Sanreun y haría demasiado frío. Sanreu tomó la leche de soja y tomó un sorbo. Sintió que la leche de soja era muy adecuada para él. Es fragante y dulce, lo que lo hace sentir cálido y confortable como no lo había sentido en mucho tiempo. Sanreu no sabía si la sensación de calidez y comodidad se la proporcionaba la leche de soja o la familia de su Wulin. ¿Cómo te va? ¿Crees que la leche de soja sabe bien? Sanreu asintió y Kyuzenui exhaló un suspiro de alivio cuando Sanreu asintió. Ah, date prisa y vuelve a probar las tortitas fritas. Todos dicen que las tortitas fritas que hice están riquísimas, pero no sé si son de tu agrado. Mientras Kyuzenui hablaba, tomó un trozo de panqueque y se lo entregó a la boca de Sanreu. Sanreu le dio un mordisco al panqueque y luego asintió, diciendo que le gustaba mucho el panqueque. 
al ver que a Sandreu 2, 2, le gustó el desayuno que preparó, Kyu Zenui no pudo cerrar la boca de alegría. Pero Kyu Zenui no se dio cuenta de que Infernape estaba tan celosa que casi le crujían los dientes. El dueño nunca ha sido tan amable con él. Si no fuera porque Sandreu era tan lamentable, Infernape habría querido pelear con él. En ese momento, su Tianlin regresó. Adoye, el desayuno ya está hecho. Son pasteles fritos y leche de soja. No he comido pasteles fritos y leche de soja hechos por mi madre en mucho tiempo. Cuando su Tianlin extendió la mano para agarrar los panqueques para comer, Kyu Zenui le dio una palmada en la mano. Chico apestoso, ¿te lavaste las manos cuando regresaste de afuera? ¿Cómo te atreves a agarrar pasteles y comértelos sin lavarte las manos? ¿Por qué eres tan descuidado? Atsu Tianlin sonrió tímidamente y dijo rápidamente. Lo siento, me olvidé de esto. Ahora me voy a lavar las manos. Rápidamente corrió al estudio para lavarse las manos, y luego su 07 Tianlin agarró un trozo de panqueque y se lo comió. He comido muchos pasteles fritos, pero no son los más deliciosos que hace mi madre. Kyu Zenui sonrió. Mocoso, eres bastante dulce. Si sabe bien, come más. Por cierto, deberías volver a la escuela hoy. Así es, el permiso que solicité ha caducado y hoy tengo que volver a clase. Pero no te preocupes mamá, no me olvidaré de la decoración. Hoy solo tengo una clase por la mañana. Cuando terminen las clases en por la mañana me pondré en contacto con el diseñador. Esperar. Pero antes de que su Tianlin pudiera terminar sus palabras, fue interrumpida por Kyu Zenui. Ad no te preocupes por la decoración. Lo más importante ahora es Andreu. Después de clase, debes irte a casa rápidamente para acompañar a Sandreu. Originalmente quería que llevaras a Sandreu a clase contigo, pero sentí que Sandreu me estaba siguiendo. Es demasiado peligroso para ti correr afuera, así que deja que Sandreu se quede en casa y regresa para acompañarlo tan pronto como termine la clase. Su Tianlin asintió. No tengo ningún problema en acompañar a Sandreu. ¿Qué debo hacer con las reparaciones? ¿Se ha completado la renovación? Déjame el asunto de la decoración. Dame el número de teléfono del diseñador y me comunicaré con él. No te preocupes por eso. Recientemente, solo necesitas manejar el asunto de Sandreu. Eso es todo. Al escuchar esto, su Tianlin se puso tan feliz que casi saltó. Quedó tan bueno, Dios tiene ojos, y finalmente no necesitó encargarse de la decoración. Está bien, mamá, déjame a Sandreu a mí. Está bien, ustedes dos tómense su tiempo para hablar y comer. Tengo que irme a trabajar rápido. Si necesitan algo, llámenme. Su Godfen a un lado terminó su desayuno a toda prisa, dijo algunas palabras y estaba a punto de irse, pero tan pronto como dio dos pasos, fue atrapado por Kyu Zenui. Espera, no te vayas todavía. Aún recuerdas lo que te dije ayer. Su Godfen parecía confundido, así que miró a Kyu Zenui y luego preguntó con cierta ansiedad. ¿Qué me dijiste ayer sobre lo que me dijiste ayer? Al escuchar esto, el rostro de Kyu Zenui decayó de inmediato y le dijo a su Tianlin con sarcasmo. 943 verás, tu padre es una persona así, nunca toma mis palabras en serio. Después de que se lo dije, me olvidé del pie trasero. No, no hables así. La razón principal es que los dos hablamos demasiado todos los días. Es normal que lo olvide de vez en cuando. ¿Qué me dijiste ayer? Dímelo rápido. No pierdas el tiempo. Pronto llegaré tarde al trabajo. Por supuesto que se trata de encontrar al dueño de Sandreu. No puedes recordar algo tan importante. ¿Qué más puedes recordar? Sandreu está sentado frente a ti. ¿Cómo puedes seguir contando este asunto? Lo olvidé, estoy realmente impresionado por tu buen discurso. Atsu Godfen se dio una palmada en la cabeza. Entonces esto es lo que pasó. Oh, no te preocupes, no lo he olvidado en absoluto. Pensé que era algo, casi me mata del susto. Está bien, voy a trabajar. Después de decir eso, su Godfen salió corriendo rápidamente, temiendo que Kyu Zenui volviera a causar problemas. Al mirar la espalda de su Godfen, Kyu Zenui puso los ojos en blanco. Está bien, hijo, dejémoslo en paz. Dame el número de teléfono del diseñador y me comunicaré con él. Si estás bien, ve a la escuela. Atsu Tianlin asintió y luego envió el número de teléfono del diseñador a Kyu Zenui. Después de simplemente empacar su mochila, Tianlin llevó a Dragonite a la escuela. De camino a la escuela, su Tianlin se sintió extremadamente relajada. 
Finalmente, ya no tuvo que preocuparse por la decoración. Era completamente libre. Tragonite, estoy muy feliz. Mi vida finalmente puede relajarse. Ahora, mientras el problema de Sandreu esté resuelto, no tendré nada de qué preocuparme. Su Tianlin habló consigo mismo durante mucho tiempo, pero nunca obtuvo una respuesta de Dragonite. No pudo evitar mirar hacia atrás y descubrió que Dragonite detrás de él había desaparecido. Dragonite, Dragonite, ¿a dónde fuiste? Su Tianlin buscó apresuradamente a su alrededor. Este era un asunto serio. Si Dragonite se perdía, no tendría que volver a casa. Ah, después de buscar durante mucho tiempo, su Tianlin finalmente vio a Dragonite en un puesto de panqueques. En ese momento, Dragonite estaba estirando la cabeza y mirando el puesto de panqueques. Maldito chico, ¿por qué no me dijiste nada cuando viniste aquí? ¿Sabías que casi me matas de un susto? Dragonite no respondió a las palabras de su Tianlin, pero siguió mirando el panqueque. Al verlo así, su Tianlin supo que debía querer comer panqueques. ¿No acabas de comer por la mañana? ¿Por qué quieres volver a comer panqueques? ¿Es tu estómago realmente un pozo sin fondo? Dragonite miró a su Tianlin con ojos desdeñosos y luego usó la telepatía para comunicarse con su Tianlin. Maestro, pensé que usted era la persona que mejor me conocía en el mundo. No esperaba estar equivocado. ¿Qué quieres decir con esto? Por supuesto que soy la persona que mejor te conoce en el mundo. Ya que me entiendes, deja de decir tonterías y cómprame panqueques rápidamente. Casi me muero de hambre. El desayuno de hoy es muy poco. No estoy nada satisfecho. Su tian le impuso los ojos en blanco sin decir nada, luego sacó su teléfono móvil y le dijo a la propietaria que vendía panqueques. Por favor, tráigame 10 panqueques, cada uno con un huevo extra y una salchicha extra. Sin chile, gracias. Joven, 10 panqueques, ¿puedes comer tanto? No importa, jefa, simplemente hágalo. Yo no me lo comeré, pero mi cerdo se lo comerá. Dragonite escuchó que su Tianlin lo llamaba cerdo, pero no le importó en absoluto. Mientras tuviera panqueques para comer, no le importaba lo que le dijera su Tianlin. Después de un tiempo, se hicieron los 10 panqueques. Dragonite tomó un panqueque y terminó la batalla en 3 minutos. No solo tienes el apetito de un cerdo, sino que también comes como un cerdo. Está bien, terminaste de comer los panqueques. Deberías estar lleno ahora. Cuando estés lleno, date prisa y ve a clase conmigo. La clase comienza en 10 minutos. Si llego tarde hoy, nunca te dejaré ir. Su Tianlin dijo con los dientes apretados. Dragonite eructó y asintió con expresión satisfecha. Al llegar a la escuela, su Tianlin llegó tarde. El profesor estaba dando una conferencia y su Tianlin entró corriendo con Dragonite, atrayendo inmediatamente la atención de todos. Este compañero de clase, ¿podrías decirme por qué llegas tarde? Sintiendo que todos los ojos estaban puestos en él, su Tianlin sintió que su rostro comenzaba a calentarse. Después de respirar profundamente, decidió empezar a lucirse. Maestro, la razón por la que llegué tarde fue porque mi dragonite quería comer panqueques y se comió 10 panqueques de una vez, así que llegué tarde. A tan pronto como su Tianlin terminó de hablar, toda la clase se quedó en silencio durante uno o dos segundos y luego se echó a reír. Este compañero de clase, tu razón para llegar tarde es realmente divertida. Al ver que hiciste reír a todos, no te castigaré hoy. Por favor busca un asiento y siéntete rápido. 1. Con el permiso del profesor, su Tianlin rápidamente llevó a Dragonite para que se sentara junto a Anran en Inetales. Hermano, la razón que acabas de dar fue bastante poderosa. ¿Cómo se te ocurrió esta razón? Frente a la pregunta de Anran, su Tianlin dijo inexpresivamente. Esto no es lo que pensé, pero es el hecho. En realidad, llegué tarde porque Dragonite se comió 10 panqueques. Bueno, eso es simplemente mala suerte para ti. Nosotros, los ninetales, tenemos muy poco apetito y nunca he llegado tarde a desayunar. Frente al frustrado Anran, su Tianlin simplemente se rió dos veces y lo ignoró. Ad pronto terminó la clase de la mañana. Tan pronto como terminó la salida de clase, su Tianlin empacó apresuradamente sus cosas y se apresuró a regresar a casa. Aunque le dijo a Bulbasaur antes de irse, debe cuidar bien de Sandreu. Pero todavía estaba un poco preocupado. Después de todo, el propio Bulbasaur era un Pokémon. Era realmente poco confiable dejar que un Pokémon se hiciera cargo de un Pokémon invisible. Se apresuró a regresar a casa con Dragonite. 
Tan pronto como abrió la puerta, Sutian le envió a Bulbasaur y Sandreu sentados en el sofá comiendo fruta. Cuando escucharon el sonido de la puerta abriéndose, los dos Pokémon giraron la cabeza al unísono. Más tarde, Jin Tianling recibió el mensaje de Bulbasaur. Maestro, Af, finalmente ha regresado. Maestro, no se preocupe, he cuidado bien a Sandreu esta mañana. Al escuchar esto, Su Tianling sonrió feliz, se acercó y tocó la cabeza de Bulbasaur. Gracias por cuidar de Sandreu por mí. Te recompensaré con un pollo frito esta noche. ¿Ah, en serio? Muchas gracias, maestro, lo que más me gusta es el pollo frito. ¿Por qué Dragonite está tan feliz? ¿Por qué recompensar solo el pollo frito de Bulbasaur? ¿Por qué no recompensarlo? Ayer fui traductor durante todo un día, ¿vale? Maestro, ¿por qué solo recompensó a Bulbasaur y no a mí? También actué como traductor para usted. Lógicamente hablando, debería ser recompensado con un pollo frito. Después de recibir el mensaje de Dragonite, su Tianling dijo inexpresivamente. Sí, debería darte una recompensa, pero como me hiciste llegar tarde esta mañana, los méritos y deméritos superan los méritos, por lo que no recibirás una recompensa. No, maestro, ¿cómo pudiste hacer esto? No lo dije en serio esta mañana. Si hubiera sabido que eso haría que llegaras tarde, maestro, entonces no me comería esos diez panqueques incluso si me muriera de hambre. Digas lo que digas, la recompensa se acabó de todos modos. Está bien, no te metas aquí. Mi madre no ha regresado todavía, así que déjame cocinar. Mientras su Tianlin hablaba, Dragonite entró a la cocina sin siquiera mirarlo. Cuando llegó a la cocina y se puso el delantal, su Tianlin estaba a punto de cocinar cuando no pudo evitar asomar la cabeza y gritarle a Bulbasaur. Bulbasaur, voy a empezar a cocinar. Sandreu seguirá siendo cuidado por ti. No puedes verlo con tus ojos, así que debes tener cuidado en todo. Dos segundos después, su Tianlin recibió el mensaje de Bulbasaur. No se preocupe, maestro, yo me ocuparé de Sandreu. Nunca lo decepcionaré. Después de escuchar esto, su Tianlin puede cocinar con tranquilidad. Mientras su Tianlin cocinaba, Sandreu quería ir al baño, así que le dijo a Bulbasaur, quien luego tomó su pata y lo llevó al baño paso a paso. Después de que Sandreu fue al baño, Bulbasaur tomó sus patas y se las lavó, y luego lo llevó al sofá de la sala para sentarse. Solo dime si necesitas algo y seré tu niñera exclusiva de ahora en adelante. Bulbasaur le dijo a Sandreu. Una vez vi en la televisión que a las personas que cuidan a otros se les llama niñeras. Bulbasaur ahora se siente como la niñera de Sandreu. Y en ese momento, la puerta sonó y varios Pokémon miraron hacia la puerta juntos. Resultó que Kyuzenui había regresado. En manos de Kyuzenui, había muchas bolsas grandes y pequeñas y muchas cosas. He vuelto. Hoy hubo una gran oferta en el supermercado. Compré muchas cosas. Después de cambiarse de zapatos y dejar todo en sus manos, Kyuzenui comenzó a buscar a su Tianlin. ¿Dónde está mi hijo? Dragonite, tu maestro no volvió contigo. Dragonite, señaló la cocina con su pata. No, mi hijo está en la cocina. ¿Qué hace en la cocina? ¿Está cocinando? Mientras Kyuzenui hablaba, caminó hacia la cocina, abrió la puerta y echó un vistazo, y efectivamente vio a Tianzhen Kingchen. Oh, hijo, hoy sale el sol por el oeste, ¿por qué estás cocinando? No vi que no estabas en casa. Ya es hora de comer. Incluso si no tenemos hambre, Sandreu debería tener hambre, así que pensé en preparar una comida sencilla. Cuando regreses, puedes comerlo directamente. Kyuzenui se acercó, frotó el cabello de su Tianlin y dijo con expresión de alivio. Oh, mi hijo finalmente creció y sabe cómo ayudar a mamá a cocinar. Está bien, hijo, sal a descansar y deja que mamá lo haga. Bueno, viendo tu mirada poco hábil, me temo que podrías cortarte la mano. Cero, por favor dame flores. Su Tianlin asintió y luego le entregó el cuchillo a Kyuzenui. Tan pronto como su Tianlin salió de la cocina, vio a Bulbasaur alimentando a Sandreu con agua. Al ver esta conmovedora escena, su Tianlin no pudo evitar fruncir los labios. Su Tianlin se acercó al sofá y se sentó. Justo cuando estaba a punto de tomar el control remoto para cambiar de canal, escuchó el sonido de la puerta abriéndose. «Papá, has vuelto». Su Tianlin se volvió para mirar la puerta y vio a su Wotfen parado allí con una expresión sombría en su rostro. Papá, ¿qué te pasa? ¿Por qué te ves tan feo? ¿Le pasó algo a la empresa? 
Su tía Nurin se apresuró y preguntó con ansiedad. No es que algo le haya pasado a la empresa, sino que sé quién es el dueño de Sandreu. Su tía Nurin preguntó con entusiasmo. ¿Sabes, entonces, quién es su dueño? ¿Dónde está ahora? Padre e hijo, discutamos este asunto primero. No se lo digas a tu madre hasta que lo hayamos discutido. Me temo que tu madre no podrá soportarlo. Al escuchar lo que dijo su Wolfen, su Tian Lin estaba un poco confundido sobre dónde estaba el cuerpo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo decírselo a mi madre todavía? ¿Este asunto tiene algo que ver con mi madre? ¿O el dueño de Sanreo es alguien que mi madre conoce? Su Wolfen suspiró. Tu madre no solo conoce a esta persona, sino que nosotros también lo conocemos. ¿Quién es? ¿Conocemos a alguien que sea tan cabrón? ¿Aún recuerdas a ese Xiaoli de mi empresa? Él era el Xiaoli que Zero Kisan te ayudó a recuperar un periodo de tiempo cuando estabas en la escuela secundaria. Por supuesto que lo recuerdo. ¿No es un empleado de su empresa? No, tal vez sea el dueño de Sandreu. ¿Cómo es esto posible? ¿Se ve tan amable y alegre, cómo pudo hacer algo tan despreciable? Su Tian Lin gritó emocionado. Ad Su Tian Lin tuvo una muy buena impresión de Xiaoli. Aunque Xiaoli solo lo ayudó a recuperar lecciones durante una semana, los dos se llevaban muy felices. Entonces Su Tian Lin no podía creer que Xiaoli pudiera ser una persona tan ingrata. Sí, es él. Lo he investigado claramente. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? ¿Debería contarle esto a mi madre? Si mi madre sabe que este cabrón es un empleado de nuestra empresa, mi madre definitivamente se enojará. En ese momento, Kyu Zenui salió con un plato. Cuando vio al padre y al hijo parados en la puerta, preguntó. ¿De qué están hablando parados en la puerta? Vengan, lávense las manos y coman. Está bien, lavémonos las manos y comamos ahora. Al ver a Kyu Zenui entrar nuevamente a la cocina, su Wotfen le susurró a su Tianlin. No le cuentes esto a tu madre todavía. El temperamento de tu madre está demasiado caliente ahora. Me temo que hará algo irracional después de saberlo. Bien. El padre y el hijo planeaban esperar un rato antes de contarle a Kyu Zenui sobre el incidente, pero lo que no esperaban era que Infernape escuchara claramente la conversación entre los dos. Después del almuerzo, Su Wotfen regresó corriendo a la empresa para ir a trabajar, mientras Su Tian le llevó a Dragonite Sandreu y a los demás a su habitación para tomar una siesta. Kyu Zenui estaba recogiendo los platos en la cocina. Justo cuando Kyu Zenui estaba recogiendo los platos, Infernape entró con una expresión misteriosa en su rostro. Kyu Zenui preguntó mientras limpiaba los platos. ¿A qué viniste? ¿Hay algo que quieras decirme? Entonces Kyu Zenui recibió el mensaje de Infernape, maestro, escuché algo y no sé si debo decírselo o no. Al escuchar esto, Kyu Zenui inmediatamente dejó lo que estaba haciendo y se volvió para mirar a Infernape. Lo que sea que hayas escuchado, no importa lo que hayas escuchado, deberías decírmelo. No debería haber secretos entre nosotros dos. 17. En realidad, no es nada, solo algo sobre el maestro de Sandreu. ¿Qué, dónde escuchaste sobre el maestro de Sandreu? ¿Quién lo dijo? Preguntó Kyu Zenui con el ceño fruncido. Son su Tianlin y su Wolfen. Escuché lo que dijeron, y también dijeron que deberían ocultarte este asunto primero. Pero creo que tú, el maestro, eres el cabeza de familia, y todo se hará. No debería ocultártelo. Está bien, deja de hablar de estas tonterías halagadoras y cuéntame qué dijeron ambos. Kyu Zenui estaba un poco impaciente, porque el valor de la ira en su corazón había alcanzado su punto máximo en este momento. El maldito padre y el hijo todavía querían ocultarle algo tan grande. Parecía que ella realmente tenía mal genio recientemente. Infernate dijo. En realidad, no dijeron nada. Solo dijeron que el propietario de Sandreu parece ser un tipo llamado Xiaoli de la empresa, y que usted y su familia conocen a Xiaoli. Vaya, el dueño de Sandreu es en realidad Xiaoli, ¿cómo es posible? Ese joven no parece esa persona. Infernate negó con la cabeza. Eso es todo lo que escuché, no sé el resto. Si maestro, quiere saber más, puede preguntarles a ambos. Por cierto, maestro, por favor no diga que soy yo cuenta el secreto, de lo contrario definitivamente no me dejarán ir. No te preocupes, no te traicionaré. 
Después de hablar, Kyu Zenui se quitó el delantal de su cuerpo, luego corrió hacia la habitación de su Tianlin 07, abrió de una patada la puerta de la habitación de su Tianlin, Kyu Zenui rugió furiosamente. Su Tianlin, chico apestoso, sal de aquí. Su Tianlin acababa de quedarse dormido y cuando escuchó el rugido de Kyu Zenui, saltó de la cama. ¿A qué está sucediendo? ¿Por qué diablos está tan enojado? ¿Qué está sucediendo? Tan pronto como se levantó de la cama, su Tianlin salió corriendo del dormitorio. Tan pronto como salió, vio a Kyu Zenui sentado en el sofá, con un rostro terriblemente sombrío. Ya sabes quién es el dueño de Sandreu, ¿verdad? Adelante, ¿cómo diablos supiste esto? Mamá, cálmate primero. No quisimos no decírtelo. Principalmente teníamos miedo de que te enojases y te lastimaras después de saber esto. Tienes miedo de que me lastime, así que no tienes que decírmelo. Ustedes dos, padre e hijo, son muy valientes. Saben cuánto me importa este asunto, y ahora saben quién es el dueño. Sandreu lo es. Finalmente, incluso decidió ocultármelo. Su Tianlin se apresuró a sentarse junto a Kyu Zenui. Mamá, realmente no queríamos ocultártelo, por favor escucha mi explicación. Está bien, no necesitas explicar por qué me lo ocultaste. Naturalmente, sé la razón. No tengo la energía para estar enojado contigo ahora. Tráeme el teléfono. Atsu Tianlin asintió y rápidamente le entregó el teléfono a Kyu Zenui. En este momento, no se atrevió a desobedecer la orden de Kyu Zenui. Después de tomar el teléfono, Zenui llamó a su guo. Lleva a Xiaoli a casa ahora mismo. Si no te veo en media hora, no vuelvas a entrar a esta casa nunca más. Después de decir eso, Kyu Zenui colgó el teléfono, le arrojó el teléfono que tenía en la mano a su Tianlin y luego regresó al dormitorio. Después de que Kyu Zenui se fue, su Tianlin se sentó en el sofá con una expresión de perplejidad en su rostro. ¿Quién le dijo esto a Kyu Zenui? Justo cuando su Tianlin estaba deprimido, Dragonite se acercó. Maestro, sé quién contó el secreto. Al escuchar esto, su Tianlin inmediatamente se puso enérgico. Ah, ¿sabes? Por favor dime rápido quién es el bastardo que hizo la denuncia. ¿Quién más podría ser? Por supuesto que es Infernape. Cuando usted, padre e hijo 410, estaban hablando, Infernape estaba sentado cerca y escuchando a escondidas, por lo que debe haber sido el aviso. Maestro, no debe dejarlo pasar. Su Tianlin dijo con una cara sombría. No te preocupes, una vez que este asunto termine, definitivamente te daré una lección. Infernape, que en ese momento estaba comiendo a escondidas en la cocina, no pudo evitar estornudar. Ah, estornuda. Infernape se frotó la nariz. Por alguna razón, siempre tuvo un mal presentimiento en su corazón. Casi media hora después, su Wotfen llevó a Xiaoli de regreso a la puerta de su casa. Xiaoli, antes de entrar por la puerta, te aconsejo que estés preparado mentalmente. A Xiaoli asintió, sabiendo muy bien lo que estaba a punto de enfrentar a continuación. Su Wotfen suspiró, luego tomó la llave y abrió la puerta. Tan pronto como entraron por la puerta, vieron a Kyu Zenui e Infernape parados en la puerta del dormitorio, mientras su Tianlin y Dragonite estaban sentados en el sofá con expresiones nerviosas. Xiaoli, realmente no esperaba que vinieras a mi casa esta vez por este asunto, y su Tianlin llamó a Sandreu. Al escuchar las palabras Andreu, la expresión de Xiaoli cambió de inmediato, todo su cuerpo se puso nervioso y sus manos no podían dejar de temblar. Mamá, espera un poco más. Me temo que Sandreu no podrá aceptarlo por un tiempo. Ah, del dolor prolongado es peor que el dolor breve. Duele por la mañana y por la noche. Es mejor resolver este problema rápidamente. Su Tianlin sintió que lo que dijo Kyu Zenui tenía sentido, por lo que regresó al dormitorio y sacó a Sandreu. De hecho, tan pronto como se abrió la puerta, Sandreu supo que su maestro vendría, porque nunca podría olvidar el olor familiar en su vida. Siguiendo a su Tianlin a la sala de estar, el cuerpo de Sandreu se volvió cada vez más rígido a medida que el olor del dueño se hacía cada vez más fuerte. Sandreu, no te pongas nervioso, estamos todos aquí. El asunto de hoy definitivamente se resolverá de manera razonable. Al ver a Sandreu nuevamente, Xiaoli sintió emociones encontradas. Deberías estar familiarizado con este Sandreu. Si no nos equivocamos, debería ser el Sandreu el que te salvó. A Xiaoli asintió rígidamente. Sí, es mi Pokémon y me salvó la vida. 
Entonces, ¿por qué viniste aquí por mí hoy? ¿Quieres que te lo lleve? El tono de Xiaoli hizo que la familia de tres miembros de su Tianlin se sintiera muy incómoda. ¿Cuál es tu actitud? ¿Sabes lo incómodo que se sentirá San Reu cuando hables así? Xiaoli resopló con frialdad. Sé lo que puedo hacer si sé lo triste que es, pero ¿qué puedo hacer si no lo sé? ¿Por qué a ustedes, una familia de tres, les gusta tanto entrometerse? Ahora que lo recogiste, trátalo bien. ¿Por qué me encontraste de nuevo? La actitud de Xiaoli sorprendió a la familia de tres miembros de su Tianlin. ¿De qué estás hablando? Este es tu Pokémon. Si no te buscamos, ¿a quién deberíamos buscar? Es ilegal que abandones a un Pokémon discapacitado, ¿sabes? No lo sé y no quiero saberlo. Ya no quiero tener nada que ver con este Sandreu. Mañana presentaré mi carta de renuncia. No vuelvas a verme. Después de decir eso, Xiaoli se dio vuelta para irse, pero Wotfen lo detuvo. Xiaoli, no te vayas todavía. Este asunto aún no se ha resuelto. Vinimos a ti no para pedirte que te lleves a Sandreu, sino para hacerte algunas preguntas y hacer que Sandreu se rindiera por completo. No te preocupes. Pase lo que pase, no importa cómo se resuelva este asunto hoy, nosotros nos ocuparemos de Sandreu y, de ahora en adelante, no tiene nada que ver contigo. Al escuchar lo que dijo su Wolfen, Xiaoli se dio vuelta nuevamente. Está bien, si quieres preguntar algo, pregúntalo rápido. En ese momento, Kyu Zenui estaba tan enojada que no podía hablar. Realmente no esperaba que hubiera gente tan cruel en este mundo. Si no fuera por la moderación moral, habría querido levantar el jarrón que tenía al lado y aplastarlo en la cabeza de Xiaoli. Déjame preguntarte, ¿por qué abandonaste a Sandreu? ¿Es porque sus ojos no pueden ver? Preguntó Kyu Zenui, reprimiendo la ira en su corazón. Tienes razón, la razón por la que lo abandoné es porque no se puede ver. En ese momento, Sandreu, que escuchó a su maestro venir aquí, escuchó estas palabras. Al principio, todavía no podía creer que su maestro se dijera esas palabras a sí mismo. ¿Será que ni siquiera puede ver que ha pagado tanto por él? ¿O es que los corazones de las personas pueden cambiar? Al pensar en esto, los ojos de Sandreu derramaron lágrimas una tras otra, aparentemente interminables. Normal. Después de todo, un Pokémon que es abandonado se sentirá triste sin importar cuál sea el motivo. Porque en este mundo, su dueño es la única persona en la que pueden confiar y deben usarse para acompañarse unos a otros. ¿Pero qué pasa ahora? El dueño de Sandreu realmente ya no quiere a Sandreu. ¿Cómo puede Sandreu no estar triste por esto? Ah después de todo, ese era el dueño que había estado con él durante mucho tiempo. Incluso cuando fue abandonado en el lugar, Sandreu pensó que lo había perdido accidentalmente porque no podía verlo. Pero ahora, esa familiar voz contundente en realidad dijo palabras tan frías. ¿Cómo podría Sandreu no estar triste? Incluso cuando otros se separan, seguirán estando tristes y llorando, y mucho menos en esta situación. ¡Qué duro golpe para Sandreu! Después de todo, él es el dueño de Sandreu. Su Tianlin también estaba muy enojado en este momento, Adf, no esperaba que este tipo realmente dijera tal cosa. ¿Sigue siendo humano? ¿Es esto algo que un humano puede hacer? Solaceón abandonó Pokémon, y fue el mismo Pokémon que le salvó la vida antes. Como resultado, fue abandonado por la otra parte. No vale la pena. Adf su Tianlin se siente inútil para Sandreo esta vez. Esta vida ha sido tan mala que encontré un maestro tan despiadado y de sangre fría. Corrí aquí y vi al dragonite de Sandreu escondido detrás de la puerta. El centro también estaba muy furioso en este momento. Ojalá pudiera correr y cortar en pedazos al dueño de Sandreu. Esto realmente no es algo que los humanos puedan hacer. Afortunadamente, fue Sandreu, de buen comportamiento, quien fue abandonado. Si este dragonite hubiera sido abandonado por semejante cabrón. Entonces Dragonite seguramente le dará una lección a la otra parte. Aunque la otra parte es su maestro, en el momento en que la otra parte lo abandona, ya se ha convertido en lo que era antes. En otras palabras, la otra parte ya no es su amo. En este caso, es necesario darle una lección a la otra parte. Dragonite pensó eso en este momento, porque abandonar Pokémon en realidad no es algo que los humanos deban hacer. Ah, sin mencionar que fue el mismo Pokémon que lo salvó. Esto es aún más indigno de ser abandonado. No esperaba que este tipo fuera tan frío y de hecho abandonó a Sandreu. 
y no una, sino tres veces. Esta tercera vez finalmente se rindió y lo logró. Uno puede imaginar lo triste que estaba Sandreu. Pero ahora lo entiendo, ya no extraño a mi maestro y ya no me hago ilusiones sobre esa persona despiadada y de sangre fría. Esta vez Sandreu estaba profundamente preocupado por el jefe, pero creo que volverá a la normalidad en poco tiempo. Tanto los humanos como los Pokémon tienen que superar el dolor. ¿Cómo podemos seguir avanzando cuando vivimos en el dolor? Además, la otra parte es un cabrón. Incluso si se lleva a Sandreu ahora, creo que seguirá abandonando a Sandreu en el futuro. Esto también es muy posible. En ese momento, su Wotfen y Kyuzenui estaban parados junto al antiguo propietario de Sandreu, Xiaoli. Después de que los dos escucharon lo que Xiaoli dijo hace un momento, querían abofetear a este tipo dos veces en el acto. Dos bofetadas no bastan para aliviar la ira, diez bofetadas, cien bofetadas. Eso solo puede aliviar un poco el odio en mi corazón. En cuanto a la tristeza de Sandreu, nada puede compensarla. ¿Quién sería feliz de ser abandonado por una persona tan desalmada? Además, para Sandreu, sigue siendo el maestro que salvó antes. Al mismo tiempo, las lágrimas de Sandreu de repente comenzaron a contener algunas impurezas. Estas impurezas eran como las cosas que antes bloqueaban los ojos de Sandreu. Inesperadamente, Sandreu los lavó entre lágrimas. Si Sandreu no hubiera llorado fuerte esta vez, si no hubiera llorado de verdad, habría estado muy triste. Entonces sus ojos no filtrarán tales impurezas. Y cuando estas impurezas salieron de los ojos de Sandreu, Sandreu también sintió que las cosas frente a él se volvieron más brillantes. Cosas que antes no se podían ver se han vuelto claramente visibles y son más brillantes que antes. Originalmente, sus ojos solo podían ver una oscuridad infinita, pero ahora puede verlo todo. Sandreu notó naturalmente a su dueño, Xiaoli. Sin embargo, en ese momento, Sandreu había perdido por completo la esperanza en él. Dado que la otra parte lo había dicho, también significaba que la otra parte realmente lo había abandonado. Si todavía estás confundido, sería un poco grosero. Desde que su maestro lo abandonó, no tiene más remedio que aceptar su destino. Sin embargo, parece que he llegado a una familia más cálida. Sandreu parpadeó y vio a su Tianlin, su Wotfen y Kyuzenui no muy lejos. Casi al instante, Sandreu confió en su inteligencia para saber que personas como su Tianlin fueron quienes lo salvaron. Y tienen muchas ganas de tenerlo aquí, cuidándolo con buena comida y bebida, y te ayudarán si pasa algo. Por primera vez, Sandreu se sintió realmente como en casa. Sandreu se sentía más feliz aquí que en cualquier otro lugar. Sandreu se sintió muy cómodo con esto y, al mismo tiempo, estaba muy seguro. La familia de su Tianlin no se haría daño. Cero, por favor dame flores. De lo contrario, ¿cómo podrías dejar que Pokémon se ocupara de ti mismo? Junto a Dragonite, Bulbasaur. Todos estos son Pokémon que lo han cuidado bien durante este periodo. ¿Cómo es posible que esto no haga feliz a Sandreu? En ese momento, su Tianlin caminó hacia Sandreu que estaba escondido en la puerta y vio los ojos brillantes de Sandreu. Cero. De repente, no pude evitar exclamar, porque los ojos de Sandreu se volvieron tan brillantes que debió haber recuperado la vista. En este caso, Sandreu será mucho más conveniente en el futuro. Cuando antes no podía ver las cosas a su alrededor, su Tianlin podía entender lo triste que estaba Sandreu. Pero las cosas son diferentes ahora. Sandreu ahora puede ver la comida a su alrededor. No importa lo que sea, es algo bueno. Pero su Tianlin también pensó en la razón. Debe ser porque Sandreu estaba demasiado triste y derramó lágrimas. Como resultado, finalmente salió la suciedad de mis ojos. Cuando me rescataron en el hospital antes, no pude sacarlo, pero ahora estoy llorando cientos de millones de veces. Sin embargo, este también es el destino de Sandreu. Después de todo, si nunca volviera de ver a su antiguo dueño Xiaoli, Sandreu probablemente todavía estaría viviendo en pena. Y los ojos no volverán a la normalidad y les permitirán volver a ver la luz. Por lo tanto, esta vez todavía es necesario reunirse con el propietario original, al menos para cortar la conexión entre los dos. Y Sandreu puede restaurar la luz, algo que nadie esperaba en el 647. Después de todo, Sandreu, que antes no podía ver nada y estaba jugando, puede volver a ver la luz. Esto no es importante para Sandreu, su Godfen y Kyuzenli, o los Pokémon de su Tianlin. 
Esto es algo grandioso. Si este es el caso, entonces la vida de Sandreu mejorará, al menos no se sentirá triste ni se culpará por romper un vaso de agua. Tampoco te asustarás si tocas algunas bebidas heladas o si te quemas con el fuego. Todas estas son cosas buenas. Sin embargo, no sé si el dueño anterior de Sandreu, Xiaoli, lo aceptará ahora. Si Xiaoli realmente quiere acoger a Sandreu, ¿seguirá eligiendo abandonar a Sandreu cuando Sandreu sea mayor? ¿O siente que Sandreu es inútil y aún así optará por abandonarlo? Estas cosas son imposibles de decir. Sin embargo, todavía depende de si Sandreu estará de acuerdo. A juzgar por la situación actual, es obvio que no estaría de acuerdo. En este momento, la voz sorprendida de su Tianlin también provino de Sandreu. Porque en este momento, su Tianlin no lo creyó al principio, pero cuando se acercó, vio los ojos de Sandreu. Su Tianlin también entendió que Sandreu realmente había recuperado la vista. Papá. Mamá. No te preocupes por Xiaoli y ven aquí rápido. La fuerza de Sandreu parece haberse recuperado. ¿Qué? ¿La fuerza de Sandreu realmente ha sido restaurada? ¿Es esto cierto? Al escuchar lo que dijo su hijo, su Wotfen y Kyuzenui dijeron al unísono. Tengo que decir que realmente son una familia. Incluso las palabras que dicen son exactamente iguales. Quizás esto sea un entendimiento tácito. Pero en esta situación, ¿por qué debería importarnos tanto si hay un entendimiento tácito o no? En este momento, el asunto de Sandreu es lo más importante. Si es cierto, como dijo su Tianlin, Sandreu ha recuperado la vista, será algo grandioso. Al momento siguiente, su Wotfen y Kyuzenui llegaron frente a Sandreu. Efectivamente, como dijo su Tianlin, los ojos de este Sandreu realmente se volvieron más brillantes y muy claros. Este Sandreu es un muy buen Sandreu. Por un momento, Kyuzenui también tuvo la idea de que quería que Sandreu se quedara. Pero todavía depende de lo que haga este Sandreu, ¿verdad? ¿Debería elegir seguir a su maestro, o debería simplemente irse y no querer quedarse aquí? ¿O quedarse aquí? Al mismo tiempo, Xiaoli escuchó la voz de su Tianlin y corrió aquí 5, 3. Efectivamente, Sandreu, que había sido abandonado por él, recuperó la vista. Para Xiaoli, esto fue sorprendente y difícil de esperar. Ahora que Sandreu ha vuelto a la normalidad, naturalmente elige quitárselo, después de todo, este es su Pokémon. Pero Xiaoli parecía haber olvidado todo lo que se dijo hace un momento. Nadie presente ha olvidado las desgarradoras palabras que acaba de decir Xiaoli. Incluso si pasa algún tiempo, no las olvidaremos fácilmente, porque esas palabras son muy hirientes. Pero ahora, Xiaoli es tan descarado que se atreve a pedirle a Sandreu que lo acoja. Esto simplemente hará que la gente se enoje hasta morir. Si no fuera por golpear a la gente para violar la ley, matar gente e ir a la cárcel, toda la familia de su Tianlin probablemente se agolparía y golpearía a Xiaoli. Realmente no sé si esta persona que parece muy gentil en la superficie pueda ser tan mala y desvergonzada en su corazón. Ah, sin embargo, esto depende en última instancia de los pensamientos de Sandreu 07, si debe continuar o no con su anterior propietario. Si Sandreu realmente sigue a Xiaoli, entonces personas como su Tianlin estarán indefensas. Después de todo, Sandreu sigue siendo el Pokémon de Xiaoli. Aunque Xiaoli lo abandonó, cuando Sandreu aceptó regresar con Xiaoli, no fue fácil para otros interferir. Sin embargo, a juzgar por la expresión desesperada de Sandreu en este momento, es obvio que no tiene esa idea. Sandreu, que estaba escondido adentro, escuchó claramente lo que Xiaoli dijo en la puerta hace un momento, aunque no salió. Ahora que el dueño lo abandonó, ¿qué razón tiene Sandreu para quedarse con Xiaoli? Quizás todavía lo abandonen en el futuro. Es suficiente experimentar este tipo de cosas una vez, pero Sandreu no quiere experimentarlo una segunda vez. Este tipo de cosas realmente entristece a Pokémon. Después de todo, el mundo entero de Pokémon es su amo. Haz de lo contrario, después de que Sandreu escuchara lo que Xiaoli acaba de decir, Sandreu no estaría tan triste. Pero si no estuviera tan triste, los ojos de Sandreu podrían no curarse por el resto de su vida. Sin embargo, ahora es un buen final para Sandreu. Rechaza a tu dueño original y luego encuentra un nuevo hogar. En este momento, la casa de su Tianlin es muy buena. Pensando en esto, Sandreu y su Tianlin también lo miraron en busca de ayuda.
Justo ahora, San Reu negó con la cabeza, rechazando la invitación de Xiaoli y continuando regresando con él para convertirse en su Pokémon. Porque San Reu todavía tiene un sentimiento en su corazón, es decir, si realmente sigue a Xiaoli, definitivamente será abusado de él. Xiaoli definitivamente le guardará rencor a San Reu por lo que pasó aquí hoy. Ah después de todo, la apariencia y la personalidad interior de Xiaoli son dos personas completamente diferentes. San Reu, que ha estado con él durante tanto tiempo, naturalmente sabe lo despiadado que es su maestro. Tomemos, por ejemplo, el abandono de San Reu muchas veces antes. ¿Cómo podría una persona hacer algo tan despiadado? Pero para Xiaoli, esta repetición parece ser algo normal. De lo contrario, no diría que 303 es tan natural. Al mismo tiempo, aunque su Tianlin y los demás no sabían de qué estaba hablando San Reu, a través de la traducción del Dragonite, los tres lo entendieron al instante. Ya que San Reu quiere quedarse aquí, que se quede aquí. Después de todo, a Zenui todavía le gusta mucho San Reu. Después de todo, este San Reu es tan lindo y adorable, ¿a quién no le gustaría? Está bien. San Reu, puedes quedarte en nuestra casa. Ya que no quieres seguir a tu maestro anterior, quédate aquí. También te damos la bienvenida. Kyu Zenui le dijo a San Reu muy en serio. Al escuchar lo que dijo Kyu Zenui, San Reu también se conmovió mucho. Al principio estaba muy preocupado. Temía que después de rechazar a su maestro original, no tuviera un lugar fijo donde vivir y comenzar a devagar. Pero cuando Kyu Zenui dijo que quería dejarlo quedarse aquí, San Reu rompió a llorar. Las lágrimas que dejó San Reu en ese momento no se debieron a que estuviera demasiado triste, sino a que estaba demasiado feliz. Las lágrimas que deja ahora son lágrimas de felicidad. Después de todo, San Reu ha encontrado ahora un hogar verdaderamente cálido. Creo que definitivamente vivirá una muy buena vida en el futuro. ¿Qué? San Reu, ¿no quieres volver conmigo? ¿Has olvidado cómo te crié todos estos años? Has olvidado toda la amabilidad que te he mostrado a lo largo de los años. Xiaoli se puso ansioso cuando vio que San Reu no estaba dispuesto a seguirlo después de recuperar la vista. Después de todo, el San Reu después de recuperar la vista sigue siendo útil, al menos es mucho más fácil de usar que el San Reu ciego antes. A veces, es muy conveniente dejar que San Reu el, que puede ver cosas, las recoja él mismo. En cuanto a atrapar otro Pokémon, Xiaoli no quiere captarlo, así que quiere gastar dinero. Ahora que San Reu, que había abandonado, ha recuperado su luz, es natural optar por quitársela. Después de todo, después de recuperar la vista, puedes ayudarlo a hacer muchas cosas y no tienes que preocuparte por romper cosas. Pero ahora qué? Después de que San Reu recuperó su luz, no estaba dispuesto a seguirlo, lo que hizo que Xiaoli se sintiera muy enojado. Pero en este momento, Xiaoli había olvidado por completo lo que había dicho antes y le pidió a San Reu que le enviara un mensaje privado. Mientras recuerde una de las frases, no dirá palabras tan descaradas en este momento. Cuando descartaste a San Reu por primera vez, ¿por qué no pensaste que San Reu recuperaría su luz? Como resultado, ahora que San Reu ha recuperado su luz, ¿quieres traer a San Reu de vuelta contigo? Este tipo de cosas buenas son bastante hermosas cuando lo piensas. Pero este tipo de cosas no es su turno. Porque justo ahora San Reu había entendido que después de regresar nuevamente con Xiaoli, eventualmente enfrentaría el destino de ser abandonado nuevamente. En lugar de volver a lastimarse, es mejor terminar con esto de inmediato. El llamado dolor a corto plazo no es tan bueno como el dolor a largo plazo. Esta es la verdad. En ese momento, San Reu también se había despertado, de lo contrario no habría rechazado tan resueltamente la invitación de Xiaoli. Pero cuando San Reu escuchó lo que dijo Xiaoli, su cuerpo tembló levemente. Sí, Xiaoli se ha esforzado mucho en sí mismo, entrenando, alimentando, todo esto requiere energía. San Reu también sabía que Xiaoli había sacrificado mucho por sí mismo, por lo que estaba un poco conmocionado cuando rechazó la idea de Xiaoli hace un momento. ¿Todavía quiero volver con Xiaoli? Después de todo, sin Xiaoli, no sería quien soy ahora, Zhao Ao Ao. Jaja. Lo que estás diciendo ahora es bastante hermoso. Pero cuando abandonaste a San Reu, ¿por qué no dijiste estas palabras? En este momento, Su Tianlin se puso de pie y habló con severidad, con un tono muy fuerte. Y estas palabras pronunciadas por Su Tianlin también son muy razonables. 
Cuando obligó a Sandreu a abandonarlo antes, Xiaoli no dijo nada e incluso estaba cansado de que Sandreu regresara después de oler el olor. Pero ahora. Sandreu ha vuelto a la normalidad, pero quiere recuperar a Sandreu, que ha sido destrozado por él. ¿Estás diciendo que este tipo de persona es tan descarada? Realmente no sé cómo diablos pueden salir esas palabras de su boca. Es tan inhumano. Este tipo Xiaoli es tan descarado. La ira en el corazón de su Tianlin aún no se había desahogado, por lo que inmediatamente continuó hablando con Xiaoli. Además. Sanreu no quiere volver contigo ahora. La amabilidad entre ustedes dos les ha sido devuelta por completo desde que Sanreu los salvó. 763 Si no hubiera sido por ese momento, supongo que está muerto hace mucho tiempo. ¿Quién hubiera pensado que abandonarías a Kusanrat en lugar de preocuparte por tu amabilidad en ese momento? Si no supiera que hiciste este tipo de cosas, nadie lo creería. Realmente no es algo que los humanos puedan hacer. Después de decir esto, su Tianlin no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Cuando dijo estas palabras, hubo una bola de ira reprimida en su corazón. Ahora que su Tianlin ha terminado de decir estas palabras, la ira en su corazón es menor, pero sigue ahí. En ese momento, cuando Sanreu escuchó lo que dijo su Tianlin, todavía estaba un poco conmocionado en su corazón. Después de que su Tianlin dijo estas palabras, desapareció instantáneamente. Ya no tiene nada que ver con Xiaoli. ¿En cuanto a cuándo? Para ser precisos, debería comenzar desde el momento en que Xiaoli lo abandonó. Sanreu debería poder entender esto, su dueño ya no lo quiere. Dado que será abandonado una y otra vez, incluso si regresa, seguirá abandonado. Por lo tanto, nunca más debes volver con Xiaoli. Pensando en esto, la fuerza de voluntad de Sanreu es obviamente mucho mejor que antes, al menos ahora se ha vuelto más firme. Nunca volveré a seguir a Xiaoli. En ese momento, Xiaoli se quedó sin palabras por un momento cuando escuchó lo que dijo su Tianlin. Porque lo que dijo su Tianlin es verdad. Es por esto que Xiaoli, Abi, no tiene motivos para refutarlo. Por un momento, Xiaoli, que sabía que estaba equivocado, tuvo la idea de irse de aquí. Porque si te quedas aquí mucho tiempo, es muy probable que otros sepan de esto. Abandonar Pokémon es algo que todo el mundo desprecia. Incluso si no tiene nada que ver contigo, igual lo entenderás. Quizás todo lo que pasó aquí hace un momento fue capturado por un reportero que pasaba por aquí. Esto es muy posible. Debido a que antes, su Tianlin y Dragonite atraparon a Tief en el autobús y fueron incomprendidos, el periodista quería entrevistar a su Tianlin. Antes no había rastro de su Tianlin, pero ahora tal vez hayamos encontrado la casa de su Kailin. Quizás, después de ver lo que pasó aquí, este reportero grabó tranquilamente toda la escena. Después de todo, este asunto es una gran noticia. Hacía mucho tiempo que no comía un melón tan grande. Por lo tanto, debe registrarse y convertirse en una gran noticia. Pokémon caídos de solación Los Pokémon encontraron a su dueño varias veces. Al final, es inevitable que lo abandonen. Pero cuando el Pokémon volvió a la normalidad, el dueño fue tan descarado que quiso recuperarlo. ¿Y? ¿Qué noticia de última hora? Es posible que otros no puedan sentirlo, pero hay algunos detalles mezclados. Definitivamente llamará mucho la atención.